ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ടോഫിയുടെ ഷേപ്പിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിലെല്ലാം ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നിറച്ച് ഒരു ടോഫി ഷേപ്പിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ചിക്കൻ ടോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണിത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണിത് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ആണ് പീസുകളാണ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോഫി കഴിക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിക്കും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്കൊരു കുക്കറിൽ അത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതേ ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെ ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരുവി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ കുറച്ച് മതി കാരണം ചിക്കനിലും ഉരുളക്കിഴങ്ങിലും എല്ലാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതാ ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ മസാല നല്ല ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ചൂട് അരയതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കാം ടോഫി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഒരു മുക്കാ കപ്പോളം മൈദ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തി പരുവത്തിലാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ മാവൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ടിത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു ചപ്പാത്തിക്ക് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന അതേ പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതാ ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പം നെയ്യ് കയ്യിൽ തടവിയിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു നാരങ്ങാ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയത് ഒരു ഏഴെണ്ണം എനിക്ക് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി അത് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ മിക്സ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അല്പം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് ആ ടോഫിക്കുള്ളിൽ വെക്കാനുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏഴെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ പത്തിരി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചപ്പാത്തി പലക എടുത്തു അതിലേക്ക് അല്പം മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക ഇത് പരത്തുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഇത് വട്ടത്തിൽ പരത്തി എടുക്കരുത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് മൂന്ന് വര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ മൂന്ന് വര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ഭാഗവും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റം നമുക്ക് ടോഫി രൂപത്തിലാക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ മറ്റേറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു ടോഫിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ടോഫികളും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം അതെല്ലാ ടോഫിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സമൂസ ഒക്കെ പൊരിക്കുന്നത് പോലെ എണ്ണയിൽ മുക്കി വേണം ഇത് പൊരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചു എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓരോ ടോഫി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ നിറമാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം നല്ലൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ഏകദേശം ടോഫി റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അതാ ടോഫി റെഡിയായി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പം അതെല്ലാ ടോഫിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറ